Alors nous sommes le samedi 26 août 2017, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, bah, je suis Marc Villemot, le maire de la Bourgade. Et oui, on se connaît depuis déjà euh, pas mal de temps, je suis ravi euh, cette fois-ci d'être euh, encore dans votre ville. On couvre beaucoup d'événements et vous le savez, alors j'ai écouté votre discours. On va d'abord parler de la manifestation, puisque on est là pour ça, une manifestation de pointu devant la mairie de la Seine-sur-Mer, comme dire l'autre, ça le fait. Moi ce que je note d'une part au niveau organisation et puis au niveau relation, parce qu'il y a pas mal de villes euh, à côté qui viennent ici chez vous aujourd'hui. Oui, on est ravis de les accueillir, euh, nos communes voisines et, leur, euh, et leurs associations euh, de promotion euh, des pointus de notre Provence. C'est d'autant plus important que, bien entendu, ça s'adresse à ceux qui euh, s'y euh, intéressent euh, particulièrement, mais surtout ça s'adresse à tout le monde, à nos amis saïnois, à, à nos voisins et à nos visiteurs dans cette période estivale. C'est un moyen de valorisation et de promotion de notre territoire, et en particulier de notre territoire littoral et portuaire et de notre histoire. Oui, et surtout au niveau de la Seine-sur-Mer, il y a pas mal de mers euh, hein, de, de, de tous les côtés de la ville de la Seine-sur-Mer d'ailleurs. Ah, nous avons 25 km de littoral et la bagatelle de 13 ports, des grands et des petits, des ports de commerce ou des anses euh, aménagées, mais il y a en effet 13 ports à la Seine. Alors moi ce que je note également, parce que c'est ce qui frappe, c'est l'entente qu'il y a donc entre les différentes personnes. Euh, moi je suis arrivé très tôt ce matin, donc inutile de vous dire qu'on est un petit peu dans les coulisses hein, de ce qui se passe euh, au niveau convivialité, hein, euh, je, surtout que je connais quand même pas mal de monde maintenant. Donc euh, on voit tout ça, ça s'entend bien, ça, ça a plaisir à se voir, ça c'est ce qui frappe. Et puis euh, par contre, euh, vous parliez justement de quelque chose, alors même si c'est un petit peu en marge de cette manifestation, vous parliez justement quelque chose dans votre discours, alors on va y revenir, euh, bah, le contexte national au niveau des associations notamment, et au niveau de certains emplois. Vous avez dit quelque chose dans votre discours, je vais vous le faire répéter. Oui, bah, j'ai euh, profité de l'occasion euh, pour... Euh alerter euh, le grand public, pourrait-on dire, et donc grâce à vous aussi, euh, sur les inquiétudes qui sont celles de toutes les collectivités, pas simplement les communes ou les intercommunalités, mais euh, mes collègues euh, euh, présentent euh, ici conseillère régionale et conseillère euh, départementale, par ailleurs euh, aussi conseillère municipale d'ailleurs, euh, ben, je les ai vus opiner euh, lorsque j'intervenais, nous sommes mis par l'État euh, dans une réelle difficulté euh, pour continuer à appuyer la dynamique du monde associatif euh, parce que ce sont des baisses de dotation, ce sont des baisses euh, de prévisibles, prévues, annoncées euh, de perception euh, d'impôts, en l'occurrence la taxe d'habitation. Euh, ce sont un certain nombre de dispositifs qui disparaissent ou sont réduits à peau de chagrin et qui nous mettent en situation extrêmement difficile, non seulement pour conduire nos propres missions de services publics euh, locaux, territoriaux, mais également pour aider celles et ceux qui, s'appuyant sur euh, du bénévolat d'hommes et de femmes qui consacrent de leur temps, de leur énergie, souvent de leur argent aussi, euh, qui dans le monde associatif euh, essaient de faire de la vie sociale, de la vraie vie, de la rencontre, du, du vivre ensemble. Et ça c'est très inquiétant, parce que ça peut aller, je ne veux pas être pessimiste, mais ça peut aller loin dans la rupture des équilibres sociaux et la détérioration du climat social. Vous êtes bien placé justement pour voir euh, euh, cette vie sociale euh, qu'on a d'ailleurs devant les yeux, alors dans, dans ce domaine-là et puis dans d'autres domaines aussi. Oui, c'est vrai, dans tous les domaines dans lesquels le, le monde associatif euh, exerce son savoir-faire, c'est vrai au niveau du sport, c'est vrai au niveau de la culture, du patrimoine, de la solidarité, de l'action sociale, de la défense de l'environnement, euh, euh, de, du devoir de mémoire, euh, de, des associations patriotiques. C'est vrai dans, des, dans des, des dizaines et des dizaines de domaines euh, dans lesquels s'investissent, rien qu'à la Seine, au minimum 2000 de nos concitoyens bénévoles dans les conseils d'administration, les bureaux ou comme animateurs de ces associations euh, et qui en font profiter des dizaines de milliers, euh, soit d'adhérents, soit de personnes grand public lors d'événements comme celui euh, qui se vit aujourd'hui. On va revenir bien sûr sur cette manifestation qui nous rassemble aujourd'hui et quand je dis qu'elle nous rassemble, c'est un euphémisme que de le dire, on y, a, on y a beaucoup de monde donc justement l'heure du midi. Vous avez fait les discours, vous avez fait euh, également des, des remises de coupe, j'aimerais que vous parliez de ça, vous avez remis euh, vous-même une coupe Oui, oh ben, il s'agit, euh, c'est plutôt symbolique, c'est pas un grand événement euh, euh, sportif. Non mais ça euh, maintient mais, la convivialité mais, quand même. Mais je pense en effet que euh, tant de, de la part de la région, que du département, que de la commune et de l'intercommunalité, c'est un moyen de reconnaître devant tout le monde euh, l'implication de ces clubs euh, qui ont fait que, ben voilà, on vit une journée qui est absolument euh, exceptionnelle.